，十二叔，豪哥，这是干什么？是。哎，十二叔，到底什么意思啊？哎呀，这我也不知道是怎么回事啊！我没想到这小子连我都耍了，不会是你们兄弟联合起来耍我吧？哎呀，瞧你这话说的，昨天他多尔衮还在那儿信誓旦旦的，可没想到今天怎么就变成这样了？哎，不过说实话。刚才如果不是多多拦住我，我一刀啊，非把皇太极砍了不成？哎呀，您说，这么好的机会就葬送了？哎呀，浩哥，你也别灰心，你有没有别的主意啊？咱们再想办法嘛。十二叔，咱们先放一放吧，我可不想死。记住，这件事千万别跟别人说，否则你我都得完蛋。哎这也没什么大不了的，再说口说无凭嘛。十二叔，就算我求你了还不行吗？好吧，谁让我俩叔侄的关系这么亲近呢？啊，这叫投缘嘛。<笑>好，好，十二叔，你千万别跟别人说，切记。放心吧。好。为什么不在典礼上问清令牌的事情？当时的情形能问吗？多尔衮已经把玉玺交出来了。这件事情啊，还得要琢磨琢磨。一方玉玺，它本可以成为置一个人于死地的证据。但是也可以成为一个人表忠心的道具。是，臣也觉得多尔衮没有谋反之心。整个布局有泄露吗？没有。交营之前，多尔衮有没有接触过什么人？没有。啊，他的福晋昨天到过营地。哦，他的父亲到了营地之后，大吵大闹，为查哈尔的那些女眷争风吃醋，要死要活的。这次多尔衮啊，几乎把查哈尔的整个后宫都搬回来了。是，这女人的醋坛子要是打翻了，这是可怕。听说昨天十四父亲差点把整个军营都给闹翻了，娶了这样的女人，真是噩梦。哼，这小玉儿可真是闹腾了。对了，以红月那个头牌身份查清楚了吗？查清楚了，西月就是绿珠。绿珠，是。大汉，这个女人三番四次的想要刺杀你，如果不尽早除掉的话，必成大患。卑职无能，罪该万死。起来，这个女人非常危险。你呢？负责王宫安全。吉尔哈冷，这事儿就交给你去办了。这，大汉，这令牌的事，您还是问问清楚吧。如果这件事情跟多尔衮没有关系，那是最好，放在心里也不是个事儿。是啊，我也希望这只是个误会。多尔衮，你到底有多少事情瞒着我？八嫂，多尔衮，你没少让我为你担心呢。谢谢八嫂的关心。看着我，去吧。
知大汗找我什么事？这块令牌你认识吗？这令牌的确是我的，怎怎么会在大汗的手上？我还想问你呢，堂堂贝勒爷的令牌，怎么会出现在烟花柳巷？多尔衮不明白大汗的意思。难道你不知道，怡红院的头牌就是绿珠吗？你说呀。多尔衮确实在怡红院见过绿珠一面，才见了一面就把令牌留在他那儿了。这令牌此前就丢了，应该是我当年在辽东受伤，绿珠救我的时候就拿走了。国仇家恨，莫齿难忘。只要心还跳着，仇恨就不可能熄灭。你到底有什么事瞒着我？多尔衮不敢。你不想说是不是？还是你根本就没法说？多尔衮，你到底怎么回事？无论如何，我不能交代绿珠，不能出卖她，不行，绝对不行。<笑>看来你还真是有事瞒着我，大汗，您先告诉我，绿珠她怎么样了？哼哼，你还挺惦记他的。绿珠，他是我的救命恩人，他也是刺杀我跟玉儿的敌人。大汗，我已经劝过他了，可是当时为什么不把他交出来？大汗不是一直强调要宽赦汉人吗？他又救过我的命，我怎么能做出忘恩负义的事情？可他都要杀我了，你也能容忍他？我，看来你什么都知道。多尔衮，你究竟还有多少事情瞒着我？绿珠确实是对当年大汗在西莫城屠城一事耿耿于怀，但我已经尽力阻止了。你是我的八哥，是我的大汗，我绝对不允许任何人做出伤害你的事。包庇绿珠，多尔衮罪不可赦，我不想为自己辩解。于人于理，我早该揭发他，但是于情于义，我是个男人，我不能这么做。绿珠后来不辞而别，我也一直不知道他的下落，直到两个月前在怡红院找到他，他已沦落风尘。大汉，我该交代的都交代完了。可就在三天前，这个绿珠，也就是你的救命恩人，差点把我捅成了马蜂窝。啊！多尔衮，看着我。说，你跟秋叶辉究竟什么关系？秋叶辉，还在装不知道是不是？大汗，我真的不知道啊！明朝派出的刺杀组织，秋叶辉，行动目标就是我。你很欣慰是吗？多尔衮不敢，不敢。你想不想杀我？你说什么，多尔衮？你想不想杀我，大汗？多尔衮一向对您忠心耿耿，我怎么可能有这样的念头呢？
。如果你想杀我，我给你机会。但是我喜欢痛快明了的方式，不喜欢有人在背后耍阴谋。多尔衮一直追随您出生入死，我对您如何，您应该知晓。怎么就因为一块令牌、一个立柱，你就这样猜忌于我、恼恨于我呢？不是我想猜忌，也不是我想恼恨，是我实在感到震惊啊！多尔衮，你是我最钟爱的兄弟，是我最器重的人，我把所有的情感。心血、精力都掏空给了大晋，给了富汗打下的这片江山。我希望你能支持我，辅佐我。在我心力交瘁的时候，你能扶着我；在我迷惘彷徨的时候，你能顶着我。你知道。我一个人撑起大金这片江山有多难？你知道我对你多尔衮寄予了多大的厚望吗？多尔衮知道，可是你知不知道？我现在有多痛心啊！你要和刺杀我的组织的头目搞在一块儿，你要我如何相信你？你说还问我们来干什么？原来您把多尔衮叫过来，就是来兴师问罪的吗？大汗，多尔衮是您的兄弟，跟着您一起出生入死，您这是听了谁的谗言，非要置他于死地呢？不就是一块令牌吗？如果多尔衮真的有图谋不轨之心，那他还留下这证据干什么？不知道是哪个乱臣贼子故意要挑拨你们兄弟之间的关系。大汗，侧福晋言之有理。一块令牌确实说明不了什么问题。依我看，十四贝勒对您是忠心不二的。这个吉尔哈朗见风使舵倒很快
靠的欠了大汗一条人命，都是多尔衮的罪过。你只要把话说清楚，分清跟吕州的立场关系，这不就完了吗？大汗的忠义难两全，多尔衮只能这样，一张清白，一票忠心。十四弟。记住，我们是兄弟，血浓于水。我之前这么逼你，就是因为我太看重你，太器重你。你一定要原谅八哥的记恨还有悲愤。多尔衮，明白过去九年了，你心里为什么还放不下多尔衮？为什么？多尔衮已经够忠心了，可是大汗还是不信任他。玉儿，这你也不要怪大汗，在他这个位置上，容不得有半点闪失。范先生。今日召你来，是有大事情要跟你们商量。今日你们尽管畅所欲言，言者无罪。是。你们也看到了，传国玉玺是真的。大汗乃真命天子，如今又得了传国玉玺，本应该早登皇帝位。可是，大臣们已是劝谏了多次，您怎么还是迟迟不应允呢、啊？我是在想，国号和年号的问题。国号不就是大金了吗？年号好办，改一个就是了。今后我大金要取代明朝，入主中原。大金这个国号，很多人其实并不喜欢。大汗说的也是啊。取代明朝，入主中原。玉儿，你有什么主意？《诗经·周颂·为亲》曰。为亲之息，文王之典。亲，是清明的意思；息，光明也。这两个字都有明的含义。要不，大清国如何？大清国，大清国，好啊！哎呀，侧福晋果然聪慧，范某佩服至极呀、啊！清明，清明。清即明，以清待明是顺理成章，这样百姓也会欣然接受的。大清国，大清国，大清国，好，那就叫大清国了。玉儿，你这一句话，解决了我好几日的难题。臣恭贺皇上。成为大清国开国皇帝，<笑>臣妾好了好了好了，我还没称帝呢啊，方先生，起来起来，这国号有了，那年号呢？明朝的皇帝年号是崇祯，那皇上要崇，崇，崇，崇。有了，就叫崇德。他崇尚真相，我崇尚道德，以德服人。以德服人，好，太妙了。汉人历来不怕死，却受儒家道德影响甚深。大清若是能以德治国，哼，相信很快就会赢得天下民心。一六三六年农历五月，皇太极称帝，定国号大清，改元崇德。臣皇太极
昭告于皇天后统之神，自四位以来，夜寐素星，兢兢业业。至此十年，幸赖皇考将佑，克星祖父基业，得以统一蒙古。至此，获玉玺，得天命。今内外臣民力推，臣故辞佛祸，乃见天子位，建国号大清，改元崇德。等敬献御用之宝，圣上登基，乃万民所养，天命所归。吾皇,皇万岁万岁万万岁！吾皇万岁万岁万万岁自先帝以十三副甲胄起兵，铁血征战，安邦开国至今，整整五十三年。朕继承先帝之遗志，戎马孔祖，全凭诸位艰苦卓越的付出，才奠定了今天大清的基业。今日，满、蒙、汉等族齐聚一堂。见证我大清邦国初定，朕定不负众望，励精图治，心怀天下，恩泽百姓，也希望众卿与朕戮力同心，和中共济，振兴社稷基业，共创盛世乾坤。哟，看看这是谁呀、啊？刚敕封的和硕瑞亲王，咱俩打得你死我活，结果眼睛一眨，倒成了一家人了。这世上，哪有永恒的敌人呢？是吗？哎，瑞亲王，您这手是怎么了？最近也没打仗呢。堂堂瑞亲王，怎么手就伤着了？王哲，你少在这废话，哪儿凉快哪儿待着去。查赫尔亲王，你刚到圣经不久
，有很多地方还要去熟悉。我还有事，就先走了。哎呀，你这戳自己一刀，换一个和硕瑞亲王，这买卖做的值啊！你是来看我笑话的？哎，我怎么是来看你笑话的？我是来看看我加官进爵的弟弟嘛！啊。哎呀，杜尔衮，后悔吗？我后悔什么？后悔什么？后悔你当初没有谋反啊！啊！要是那天你在凤仪亭兵变了，那坐在龙椅上的今天应该就是你呀、啊！怎么，你不相信啊？杜尔衮，你就那么不自信吗？你知不知道这是千年难遇的好机会啊？让你等着了。可是，又让你给吓跑了。人各有命，安于天命吧。天命，多尔衮，你看看你，一片忠心换来什么？你还真以为皇太极信任你、器重你吗？啊！呸！你知不知道，他是在利用你啊？利用你扳倒三大贝勒，利用你实现王权统一，利用你，他今天才登上了崇政殿的龙椅。杜尔衮，你不会真的以为你竭尽全力的去讨好他，你就高枕无忧了？当初你说我什么来着？啊，天真。现在看来，到底是谁更天真？吉祥啊！发什么呆呢？那么出神？我看看手指上的螺纹。哦。皇上，这老人都说，一罗穷，二罗富，三罗四罗开当铺。你看我这手上，一个螺纹都没有，算什么呀？看这个干嘛？你都嫁给当今皇上了，还缺什么呀？听哲哲说，你这段时间神色暗淡，最近连饭都吃不下，怎么了？可能是天气多变，胃胀的老毛病又犯了。那也不找太医看看。是不是吃醋了？怪朕许久没来你这儿了，我哪有啊？哎，最近啊，国事杂乱，烦心事多，或许对你关心不够，别往心里去。怎么会呢？皇上日理万机，连歇息的时间都没有，整个大清都靠着您呢。最懂朕的，还是雨儿。别看朕今天风光显赫。登基称帝，可其实朕很累，真的很累。我知道皇上这副担子不好挑，满、蒙、汉三族的皇亲贵胄，还有王公大臣，都要皇上来摆平，不能有偏差。
，也不能表现出亲疏，确实难。还有大清这两年，虽然征战顺佑，在军事上扬威了不少，但天灾饥荒不断，经济堪忧啊。大清原来是马背上的政权，以征战掳掠为功，养活一帮铁血汉子没问题，但现在大清建立了。不能再以铁血治天下，要根本的改变获益的方式，要把经济根植到土地上，方能长治久安。这是一个根本的转变，转变好了，大清基业就能稳固扎实。可这样一个转变有多难，全靠皇上一个人撑着。皇上，这是要把一群嗜血的部落民引领上一条。礼仪安邦的文明之路。这夏天里，要让光膀子的人把衣服穿上，还得衣冠楚楚，绝不比在冬天里，要让捂着棉衣的人把棉衣脱下来的容易。皇上还记得这个比喻啊？当然记得，你的话，往往一针见血。这份聪慧，无人能比。你啊，就是朕肚子里的蛔虫，不光是爱妃，也是朕的知己。皇上，在朝内朝外，各路纷繁复杂的势力交织在一起。以前您下的是小棋盘，下错了，大不了推倒重来。可现在是大棋盘了。没有推倒重来的机会，您得是太极高手，谋全局而动啊！幸亏有你陪在朕身边，才让朕觉得不孤独。在这满朝庆贺的时刻，只有你我还是清醒的。这盘子越大，担子越重，也就意味着责任越重。皇上，您非等闲之人，您担得起这担子，而且关外还有更大的担子等着您呢。现在啊，不过是个小担子。<笑>你呀、啊，就不会说些安慰的话。哪怕此时此刻你哄哄朕，还反给朕施压。<笑>老天啊，就是认定您了，要将大任于您女儿让您失望了，没能手刃仇人，秋英会也全军覆没了，仇人称帝，国号大清，年号崇德。爹，您说女儿该怎么办？爹，女儿真的活不下去了。就让女儿来陪您吧。皇太极派你们来的。呵呵，等你很久了，你终于出现了。今天让你插翅难飞。哼，就凭你们。哼，上。
看是什么人敢就走侵犯！住！这不是宫中侍卫的要派吗？他到底是什么人？放开我！放开我！你到底是谁？此地不宜久留，你赶紧离开。你是皇太极的心腹，为什么要救我？说，你到底有何居心？丽珠姑娘，不要冲动。我不能让你杀皇上，但我也不希望你有事。哼，你以为我会相信你的鬼话吗？那你总该相信事实吧。我和瑞亲王是朋友。滚！这个懦夫，我恨不得杀了他。正所谓，爱之深，恨之切。你胡说什么？好了，丽珠姑娘，别说太多了。明朝气数已尽，大清取代明朝，那只是时间问题。你还是找个地方隐居起来，别想着报仇了。只要我还有一口气在，我就绝对不会放弃。你知道刚才是谁要抓你吗？正亲王吉尔哈朗，他可是个不达目的不罢休的人。幸好这几日我一直盯着他，否则……我从来就没有想过还能活多久。你这又何苦呢？糟了，我的腰牌丢了，我得赶紧回宫。是我连累了你，赶快走吧。丽珠姑娘，听我一句劝，赶紧离开圣京吧。其实多尔衮也不希望你有事。龙哥，还有事？能不能知会多尔衮一声？我还想再见他一面。好，三日后大法寺，一定要小心。臣吉尔哈朗参见皇上。免礼，这么晚了什么事？皇上，您可认识这块腰牌？这是宫中侍卫的腰牌，怎么会在你手上？皇上，臣一早在石像的坟前布下了眼线，果不其然，反贼绿珠今夜就在那儿出现，臣带人去抓，只可惜一个高手突然救走了他。你是说，这是那个高手遗落的腰牌？皇上英明。来人！皇上，去。把龙哥叫来。这，皇上，宫中侍卫的武功，在我之上的，恐怕也只有。你是说龙哥？臣不敢妄下判断。不可能，龙哥跟朕十几年了，一直忠心耿耿，怎么可能背叛朕呢？臣也觉得不可能，但是这腰牌。你是高估自己的武功了吧？是，臣无能。等龙哥来了，一问便知。启禀皇上，龙哥不见了。什么？皇上，赶紧去找，找不到人，提脑袋来见我。这，龙哥到。皇上，您找我。你先下去吧。龙哥，你去哪儿了？暑假傍晚到花园巡逻，碰到侧福晋和苏莫尔回去冷宫，卑职担心侧福晋的安全，就陪他们一块儿去了。这不，刚回来的路上，听说皇上召见，让皇上久等，卑职罪该万死。
，玉儿去冷宫干什么？玉儿参见皇上，正亲王也在啊。啊，见过侧福晋。玉儿，你来干什么？请皇上恕罪，今天是皇上登基大典的好日子，玉儿高兴，和苏沫儿在御花园里散步，走着走着，就走到了冷宫那儿了。想起以前在冷宫的日子，正是感慨万分。正好碰到龙阁了，我就让他陪我们一起进去待了一会儿。这不刚回来，就听说皇上要召见龙阁，不知道是因为何事、啊。今天这样的日子，你跑冷宫去干什么？你是说今天晚上，龙阁他一直陪你在冷宫吗？是啊，要不是他，月儿还真不敢随便进去呢。龙阁你也真是的，侧福晋任性。你就这么由着他？皇上教训的是，皇上，你就别怪他了，都是我拉他进去的。龙哥，你的腰牌呢？腰牌前几日绳子断了，卑职也不会缝，就只好把它揣在袖子里。别弄丢了。这，皇上，您叫龙哥前来，就是为了看腰牌在不在。龙哥，今夜有人救走了刺客绿珠，落下了这块腰牌。你是宫中的侍卫长，应该认识这是谁的吧？绿珠，那个贼女，之前多次行刺我跟皇上。正亲王，你竟然让她给跑了！侧福晋恕罪，臣无能绿珠无事，明日大发四溅。多尔衮，你在看什么呀？哦，没什么。看你怎么这么不对劲儿？哪有什么不对劲儿？你比他敏感了。前些日子的事情，我都听说了。那是皇太极命大。你这又是何苦呢？我不是跟你说过了，你不要和他作对。哼，算了，我要走了。走得远远的吧，这不是你该待的地方。难道你没有一点舍不得？绿珠，你知道我的心意。我知道我自作多情，可是……可是什么？哟，好你个多尔衮，一大早出门跑到这儿来会情人来了。你谁呀、啊、你？还戴着面纱，装什么神秘呀、啊？哎，你干什么你？啊，这是我的父亲小玉儿。哼，你就是小玉儿。果然破烂！你个贱女人，不要脸的东西，跑到这儿来偷情了！小玉儿，再敢出言不逊，休怪我剑下无情！多尔衮，你看他，他都要杀我了，你都不保护我吗？都给我看好了，任何人不准进出！这，李柱，快走！啊！哎，多尔衮，站住！快追！
你赶紧走，别管我。你要干什么？哎，你,你别干傻事，我会向皇上求情的。只要你放弃报仇，我担保你没事。杜尔衮，你太天真了。你相信我，抓住他，给我抓住他！你，立、哎、柱，立柱，立柱，什么？绿珠跳悬崖死了，他为了不连累十四爷，自己跳崖了。真是个烈女子说这八椅子原本是属于我的，可是八哥抢走了，八哥逼死了您，夺走了玉儿，拥有了这一切，他还不甘心，他怀疑我，记恨我，他把我逼得无处可退，不就因为这把椅子吗？所有的血腥、杀戮、仇恨、嫉妒，都是因为这把椅子，都是因为这把椅子。在说什么？我我做了个噩梦。你刚才喊多尔衮，你在梦里喊多尔衮的名字，玉儿，朕没听错吧？朕绝对没有听错，到底怎么回事？啊！皇上，我只是做了噩梦，你别生气啊。若是有人来告诉朕，朕说不定会把这个人的脑袋拧下来。可偏偏是朕亲耳听到的。你说，你梦见什么了？吵架，吵架，就这么简单。吵架会让你惊醒过来，吵架会让你在梦里喊他的名字，醒来以后还这么失魂落魄。你当真是傻子还是聋子？皇上，皇上，皇上，皇上，你别生气，我真的只是做了个梦。皇上，求你别生气。皇上，皇上。日有所思，夜有所梦。皇上，皇上，皇上，皇上。没想到朕的枕边人，日夜牵挂的人竟不是朕。这是怎样的一个女人？朕真是越来越看不透了。哥哥
你还是去跟皇上解释一下吧。没用的，他现在在气头上，听不进去的。那怎么办啊？苏墨儿，我不知道怎么办，我好害怕，好害怕。偏偏害怕什么？还是回来。十年前您就害怕做这样的梦。哎，我害怕害了他，害怕连累他。这些年。我想尽一切办法隐忍，想尽一切办法保护他，可结果还是会害了他。苏墨儿，你说皇上会真的生气吗？他真的会因为一个梦而迁怒吗？如果他心里有您，那是肯定的。我倒希望他心里没有我，希望他不要在乎我。可是他在大清建立这几天。没有去找别的福建，而是来您这儿。是啊，他跑来和我分享他的快乐，他的担忧，他的沉重，他掏心窝的一切，而我就因为一个梦，把他给气跑了。也许，梦里那把刀，是我拿着。是我捅向了他。你心里究竟有一个什么样的角落，是朕走不进的？你究竟有什么瞒着朕？为什么朕看不透你的心？究竟朕为何那么生气，那么忍无可忍？你和多尔衮，不，不可能，绝对不可能。皇上，三天之后就要举行册封典礼了，这武功的顺序，您还没定呢，皇上。中宫呢，自然是留给你的。西宫朕想给纳木忠，封他为贵妃。他的娘家阿坝盖部落，平定蒙古有功，朕得敬之几分。四东宫呢，朕想给巴特玛早，他哥哥被朕派到蒙古去守西大门，将来发明。西面得靠他，这些就跟当年娶他们一样，都是政治上的考虑。皇上，那还有两宫呢。皇上是不是要把东宫留给玉儿呢？怎么了，皇上？如果朕把东宫给兰儿呢？海兰珠啊，嗯、呃，这论资历、论贤能，玉儿都在他之前。再说了，这十年里，玉儿他可是为您操了不少心呢。操心是操心，就怕……就怕什么？你们是不是又闹别扭了？<笑>要光是闹别扭就好了。那你们怎么了？你别问了，就这么定了。东宫给兰儿，四西宫给玉儿，你回头跟他们吱一声。皇上，这样是不是太委屈玉儿了？朕知道委屈他了。他的聪慧，他的才干，他的见识，远在别人之上。甚至有时朕都觉得把他搁在后宫都委屈他了。可这么多年。你在他的脸上见到过委屈吗？没见到过，不代表他就不委屈啊。<笑>这样的一个女人，聪明绝顶，可她太过聪明，让朕心里不安。她的内心究竟是个怎么样的世界？
，内心当中究竟还有多少空间，朕不曾触摸。为什么朕读不懂？为什么相处了十年，朕倒觉得跟他越走越远？皇上，也许是您多虑了。玉儿她端庄得体，温柔贤淑，趁您自己之前是说过的，她是一个有福之人，她把她的运气和福气。都带到大清来了，就这样吧，就封他为次席宫庄妃。皇上。交杂的炉火中淬炼，淬炼了十年，有什么用？他才在万人之上。无论我怎么努力。掩藏个仇恨还是在的，额娘，我还要这样忍气吞声的苟活下去吗？我还要这样继续的摇着尾巴做他的看门狗吗？何说瑞亲王，多么好听的名称！多么尊贵的绝号！可阿济格说，这是我出卖了志气换来的。额娘，这就是您当年拿命换来的一切吗？所有人都在庆功。在建功立业的荣耀当中，只有我，却感到无边无际的孤独。额娘，那些功名有什么用？我不稀罕。可是我想要的，我却得不到。哪怕穷尽一生的努力，我都得不到啊，额娘。好无助！你来干什么？今天是大妃的忌日，哥哥差我送些祭品过来。哟，你们家主子可真是有心呐！这是来巴结我们家和硕瑞亲王的呢，还是来勾魂的呢？祭品我们家多的是，免了吧。哎，苏沫，你干什么呀
，是四王爷。你干嘛不让人进来？你有点礼节好不好？他这哪是来送祭品的，明明就是来勾魂的。今天是我额娘的忌日，我不想跟你吵架。十四王爷，这是格格让我送来的。哦，谢谢玉儿的细心。这里面有四盘点心，都是大妃生前最爱吃的御膳房点心。格格怕外面做不出来，就特意让我送来。还有一炷香，本来格格是想让我替他上炷香的。啊，那进去说吧。啊，不用了，我怕惹福晋不高兴。哎呀，别理他，来，快进来。算了，十四王爷，我也不能出来太久。哎，苏木儿，你告诉我，玉儿，她都好吗？这次后宫册封，玉儿排在五宫之末，她心情怎么样？十四王爷，这个您不用担心。格格是什么样的人，您还不知道吗？可我就是不放心，以皇上对玉儿的宠爱，不至于把她放到五宫之末。到底是出了什么事情了？你说呀，哥哥让十四王爷保重，照顾好自己。哎呀，我当然会照顾好自己，可他呢，我就想不明白了。他辅佐皇上十年来尽心尽力，用心良苦，怎么就……哥哥真正用心良苦的，都是在您十四爷身上。我会把十四爷您的牵挂告诉哥哥的。啊，对了。这底下一层放了雪莲毛水糕，今天青海的使臣来了，刚好进贡了，哥哥就去向皇后娘娘讨了些，他希望您手上赶紧好。我知道了，替我谢谢玉儿。嗯，那我先走了。嗯，苏木儿。替我，或者帮助我，照顾好玉儿。嗯。哼，这永福宫。难怪居于这武功之末呀！你瞧瞧，瞧瞧这布置，哼，这哪是一个娘娘住的地儿啊？真逼仄呀！只有那些个登不上台面的嫔妃，才会住进这么寒碜的地方。哎呀，贵妃娘娘，这永福宫哪能跟您的林芷宫比呢？哼。姐姐来了，我来看看你呀、啊。自从房子这翻了新，也没来串个门儿。快请坐吧。哟，妹妹这是化水仙呐，可真是巧了。昨晚皇上在我那儿歇息。知道我喜欢水仙，一早就让德禄公公送了两盆过来。那花开的呀，可比这精神多了。那当然了，我这是闲来没事儿，随便画了两笔，哪比得上姐姐的真花啊？哦，这倒也是啊。不过呢，这花就跟人一样，也得养着，得滋润着。我看妹妹这些天。好像不太精神呢。皇上，很久没来了吧？难怪这画的花呀，都是蔫蔫的。<笑>姐姐体察入微，真是会关心人的。你可真别说，这后宫里头关心你的人啊，说不定只有我一个呢。<笑>你看，皇后娘娘事务杂多。他是肯定顾不上你的。至于你的那位姐姐
，也真是够神奇的。这才没来几天呢，就麻雀变凤凰，换到东宫了，反而把你这个妹妹踩在脚底下了。娘娘，您宫里的水仙花是不是没人看着呀？咱们这皇宫麻雀太多。小心您那水灵灵的花苞啊，让麻雀给捉走了，还不赶紧回去看看？我们这永福宫啊，地儿小又不干净，小心把您这一身华服给弄脏了。回头皇上再去您那儿沾染了一身晦气，那多不合适啊！主子们说话，几时轮得到你插嘴？我只是怕您这身衣服可惜了，这么光彩照人，来到我们这么寒碜的地儿，人家孔雀开屏也得找个合适的地儿啊！你，哼，大玉儿，你看看，你看看，这就是你调教出来的丫头，没大没小，眼里没主子的。姐姐别生气，我一定好好管教她。没教养的东西，我们走。哼，就知道仗势欺人。好了，苏木儿。不过这皇上也真是的，先前天天来，现在好了，几天都不见人影。不来也好，清静。皇上，怎么样？还满意吧？满意，只是我觉得太浪费了。前些年呢，为了节省开支，后宫休憩的事一直拖着，也委屈您了。哪有啊？如今，大清建立了，总得有个王朝的样子。你身为大清的皇后。母仪天下，这住的地方也得气派些。说起母仪天下，我倒想起十年前的一件趣事。那时候我们回克尔庆省亲，吴克善还说，月儿将来会母仪天下的。这事儿啊，还真的让他说对了一半。您现在真的当上了皇上，只不过是月儿。只不过。皇后是你，不是他。我这不是说笑呢吗？他最近没有来找过你吗？每天都过来请安。没说什么。没有。什么都没说。嗯。委屈、不满、不平，一句话都没有。没有。连抱怨一声都没有吗？真的什么都没说，皇上，您到底要他怎么样？哼、嗯，哎<笑>，这就看不懂了，她是一个什么样的女人呢？皇上，您册封都已经册封好了，您还能让她怎么样？难道还想让他每天哭哭啼啼的，向您闹个不停吗？朕当初就是想试探试探他的反应，看他究竟会怎么样。没想到他真是一声不吭了，他不来吵不来闹，说明他根本就不在乎。玉儿，他是一个什么样的人？难道您心里还不清楚吗？您不给他的，他自然不会来讨的。那发泄一下不满总可以吧？他如果在意，朕一定会把东宫给他。朕真是看不懂他了，他是个什么样的女人？连女人最在意的名分他都不在意，那他在意什么？朕现在倒是真怀疑了，他心里有朕吗？他心里有没有你？您自己比谁都清楚，您这么跟他怄气呀、啊，您是生生的委屈了他。玉儿，你。
你去给皇上赔个不是吧。一个顾字在那里生闷气，一个却什么都不声不响，把苦水都往自己肚子里咽。姑姑，是我做错事了，我都不能原谅自己，怎么去跟皇上赔不是啊？到底是怎么了？我我做了一个梦，在梦里喊多尔衮的名字了。什么？都是我不对。皇上生气，甚至是恼怒，都是应该的。你怎么会这样？我也不知道，可能是我心绪不宁吧。我一直没有办法忘记在书房看到的那一幕。德尔衮举着手，血淋淋的。我最害怕的，还是来了。说来说去，你还是为了多尔衮。他们是兄弟，是手足，怎么可能相残到这种地步呢？我何尝不牵挂多尔衮？这十年来。他小心谨慎，恭恭敬敬，能一步一步的熬过来。你知道我有多心疼他吗？可是玉儿，皇上他毕竟是我们的夫君，我知道，我也知道是我不对。可是我没有办法忘掉他，我努力过了，我努力了整整十年，可是他却像一株植物。已经扎根在我的心底了。我对皇上怀有愧疚。这十年来，我只能做他的妻子，没有办法做他痴心的爱人。本来皇上这次是要把东宫赐给你的，可就是让你这么一闹，名分、地位、赏赐，我都不在乎，因为我知道。我不配，姑姑，我不计较，真的没往心里去。可就是你没往心里去，皇上反而更加生气了。在这宫里头，我陪着皇上风风雨雨过了这么多年。算了，除了我不说，在皇上的心里，你是最重要的。可是皇上对我越好，我就越愧疚。我可以去赔罪，可是，这有用吗？我没有办法把事实告诉皇上，就只能用谎言去弥补。一个谎言加另一个谎言，越来越欺骗他，越加在感情上对他不忠。对皇上，我尊敬他，佩服他，仰慕他，我压根儿不想欺骗他。要不是为了多尔衮，我这辈子不忍心对他说一句谎话。现在他不理我，他冷落我，他生我的气，我都受着。我就把这些当做他对我的惩罚。玉儿，你这又是何苦啊？姑姑，您就让我背负该背负的罪责吧。撒娇邀宠的事，我做不来。可以隐瞒欺骗的事，我也做不来。皇上是何等的睿智，既然他已经知道了，就不可能不起疑。如果我再去解释，只能越描越黑，到时候反而会害了多尔衮的。那你难道就这样跟皇上冷战下去吗？如果皇上愿意，我也只好这样了。也许疏远一些，对谁都好，算是一个安全距离。哎
我眼前我所见的温暖，这微笑是你的微笑，融化了我心里所有的苦闷和痛楚。每当夜幕降临，我就想看着他，望着他，这样清醒的，就像看见了。你的微笑，雨儿，我明天又要出征了，不知道这次什么时候才能回来，才能再见到你，就让我再看一次你的微笑吧。让它刻在我的心里，印在我的脑海里，好吗？伴我走过漫长的征程，哪怕血染沙场，哪怕我将战死，我也是在你的微笑中含笑而死的。我不能为你送行，只能默默的祝福你。你要保重，平平安安的回来。这扇门，就像他的心门。他把自己关在了门内，宁可黑漆漆的一片，也不知道从阵这儿争取光明，独得温暖。朕为什么征服不了他？为什么不能彻彻底底的征服他？这个女人究竟是什么做的？蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯，溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。皇上，怎么，在读《诗经》啊？你怎么识得汉字？啊、哦，皇上让文馆翻译了那么多汉文典籍，我想着当借此机会多学一点，就让姑姑帮我请了一个老师。你这刚开始学汉文，就选了《诗经》啊，厉害啊！啊，皇上别取笑我了，这不是还有很多字都不认识吗？你真会挑，这么多典籍就选了《诗经》。其实《诗经》音律优美，情意绵长，虽然生字挺多的，但是如果认真体会起来，还是能感受到它的意境的。就像这首《蒹葭》，它短短的几句就描绘出了恋人之间那种如痴如醉、如梦如幻、深情恍惚的情愫。他把惆怅、悲伤、憧憬全都表现出来了。这个呀，还是你的悟性高。有的人读一辈子也读不出你的感受来。其实是诗词本身就很美啊。诗与心的交融，更重要的
，是你身上的情志还有灵犀，就好比现在正看着你，就像烟雨薄雾，宛在水中央。你接着念，朕听着就好。蒹葭苍苍，白露为霜，所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。哎，满玉，你把我拖到这儿来干什么？来逛啊，宫里头待着，我都闷死了。这有什么好逛的？哎，你都二十好几的人了，怎么还跟个小孩一样？你不也一样吗？除了战场上带兵打仗，像个男子汉外，哪里成熟了？<笑>要是没你哥。我估计你到现在还穿着开裆裤呢。你说什么呀？我说错了吗？你连家里那个母老虎都搞不定，就会老鼠躲猫似的躲。行了，别提他了。我等了你那么久，你就让我一年年这么耗下去吗？你有替我想过吗？这我有什么办法啊？你又不肯来，他又不肯走，我可等不下去了。花妈给我指婚了好几次，我都找各种理由推脱掉了。我告诉你啊。一个女人的青春可是有限的，别让我等的黄花菜都凉了。都怪我，是我不好。你呀、嗯，<笑>说起来，这集市还有你的功劳呢。我的功劳，跟我有什么关系啊？你不是降服了察哈尔吗？察哈尔的那些王公贝勒，还有那些跟林丹汗亲近的蒙古部落，都带着家眷人丁过来了。时间一久啊，他们就觉得无聊，就开始变卖家当换零花钱了。原来是这样。哎，有家奶茶铺。啊，走。<笑>大娘，给我两碗奶茶。哎哎，来了，好，快坐坐。哎，多多啊，你先喝，我到前面的首饰铺去看一下，马上就回来啊。快点啊。<笑>奶茶，姑娘，这里有人了。哎，我说这有人了，哪有什么人啊？我没看见啊，就我一个人。来，姑娘，谢谢。不可理喻我怎么了？你走路不长眼睛啊？这儿的位置这么多，你哪儿都不坐，偏偏坐在这儿挡道，你还怪我啊？哦，好，原来你是故意的。正是。好，大爷，我今天就陪你来玩玩。哟，想不到你不仅人长得俊，还这么阔气。哎，你还给我！钱袋啊！你给我！哎，你给我！你给我！放手！行了行了，我把铺子让给你，男人婆。谁男人婆了？就你刚才那样子，十个男人见了十个都怕。哎，你说什么呢？你可打人啊你！我就打你了。又一只母老虎。好，我惹不起，我躲得起。情无可山无定居。
满月，怎么样？挑好了吗？你不喝奶茶了？不喝了，别提了。刚才啊，我碰到个男人婆。哎，有喜欢的吗？我买给你。怎么，想有一件首饰就收买我呀？我都忘了，现在站我面前的可是我们大清的格格，延庆宫的主子，宫里什么稀罕宝贝没见过？怎么可能被小首饰打动？你挖苦啊！<笑>不敢不敢啊！喂，是我先看上的好不好？你看上了就是你的，我还看上那位小哥的呢。你放手，我不放。哎、你一个哎呦，两位姑奶奶，这个链子不能再拽了，再拽就要断了。你松不松？我不松。你松不松？好了，满玉，我不松。咱们去别家逛逛。我偏不，我就要这串手链。姑娘，你就让给他吧。凭什么？刚才啊，有人叫我母老虎，我呀生气了，我偏不让。你到底松不松手啊？我不松。你松不松？你松。哎哎呦喂！我的天哪，都跟你们说了不要拽，不要拽，这下好了，断了吧？怎么办？多少钱我赔给你？这个呀，这可是我们家的宝贝，至少。至少也得五十两银子，就这个一拽就断的破手链，也要五十两？你以为我们乡下来的是不是啊？哎，你什么人啊，敢这么敲诈勒索？你娘没教过你做生意要讲诚信吗？真是给我们蒙古人丢脸！你们想耍赖啊？走，见官！你干什么？见官去！你撒手！你今天不赔，我就不撒手！你松不松开？哎，你撒手！哎呦喂！哎，打人！不赔钱还打人，砸摊子了！哎呦喂！姑奶奶，这可不是宫里由不得你胡来啊！你是宫里的，对啊，你是宫女还是哥哥？你见过这样的宫女吗？这么说，你就是哥哥了？<笑>我在圣经啊，终于找到小伙伴了。不好意思啊，两位，我还没有自我介绍，我是查哈尔的四格格，我是吉吉格，多多关照。查哈尔，多多。要不要把你的光荣征战史告诉人家呀？还是算了吧。你是多多。对啊，你怎么了？你你怎么打我？要不是他和他哥哥多尔衮，我们查哈尔怎么会亡？你这里有没有问题啊？要不是他们，你们现在还在戈壁滩上逃亡呢。你顶多也就是一个黄沙满面的格格。你要逃，那你逃好了。多多，我们走。哎呀，我的脸子啊！拿去，去买点药吧。哎呦！没想到呵呵这平日里蛮横的蒙古王爷，阿谀奉承起来，却个个像个文人了。他们这么绞尽脑汁，是为了讨好皇上您呐。估计这段日子，没少麻烦你们文官吧？麻烦一点儿不要紧，他们喜欢学习汉文，倒也是好事。不过通过这件事情，我觉察到察哈尔部的惶惑不安。这次察哈尔归附，相当于一次大规模的迁徙啊！将近有一万人来到圣经。这可不是小数目。是啊，虽然皇上对他们招待有加，但长期下去总是客居篱下，我怕人心会惶惑呀。哦，皇上，您得给他们吃颗定心丸。您应该动员大清宗室和察哈尔宗室联姻，这是政治上安抚察哈尔的有效手段。也是有效的经济融合。查哈尔人带来了大量的人口和资产，如果不想办法融合他们，皇上，这些财产恐怕就永远是蒙古人的财产。范先生，你比朕还精吗？与满蒙两族都有益的事，何乐而不为呀、啊？满蒙联姻
，其他的格格贝勒，甚至原来林丹汗的福晋们都好分配，唯独这个俄哲有点难办呢、啊。俄哲在归乡前已经继位，是他们察哈尔的汗王，朕不能随便指一个格格给他。照说，最好是中宫所出的一位格格，可是。顾伦才十一岁，皇上，您觉得满玉如何？满玉是朕的养女，非朕所出，阿哲一定不会满意的。那怎么办？阿哲这家伙，先前朕对他恨之入骨，但偏偏不能怠慢。就这样吧，把顾伦许配给他，名分先定下，婚礼晚两年再办。有你这个皇后丈母娘在，算是给他吃了个定心丸。皇上，哎，你放心，朕不会把顾伦嫁到漠南去，就让他们小两口在圣京待着，也让俄哲对咱们忌惮几分。可是我就是心疼顾伦。这是政治婚姻，就算贵为我皇太极的女儿，也逃脱不了。奉天承运，皇帝诏曰：满蒙一家，苍穹相佑，现将。察哈尔四格格齐齐格，许配给多罗武英郡王阿济格。一切礼仪由礼部操办，则良辰完婚，亲此。谢主隆，谢主隆恩，恭喜啦。喏、no, ，皇太极就在里面，能不能进去？就看你自己的本事了，哥，你呀、啊、就等着我的好消息吧。嗯，皇上，察哈尔四格格齐齐格求见。齐齐格，阿哲的妹妹吧，叫她进来。这，宣察哈尔四格格齐齐格觐见。请皇上开恩，我是察哈尔四格格齐齐格。今天早上我接到您的圣旨，将我许配给了多罗武英郡王阿济格。怎么，你不愿意、啊？皇上下旨，我当然愿意啊。只是我想嫁的那个人，恰好不是皇上所指的那个人，所以我想请皇上替我改改圣旨。改改圣旨，这圣旨都下了，怎么能改？我知道圣旨不能改，可是婚姻大事，两个人要是没有感情，这怎么过啊？请皇上通融通融。齐齐格，你胆子不小啊！我草原出生，跨马而长，性子从小就野惯了。你要是不让我嫁给我喜欢的那个人，下半辈子我就憋死了。我想，皇上也是人。也有七情六欲，也知道什么叫做真情。若是不能和自己喜欢的人在一起，那多痛苦啊！于我而言，还不如直接骑了匹烈马跳下山崖更痛快呢。你这是在威胁朕吗？我怎么敢威胁您呢？就是给我十个脑袋，我也不敢啊。可是，我说的都是实话。您若是不能让我和他在一起，而且……您是圣上，要是连您都救不了我，这天底下还有谁能救我？也许我真的会去干傻事的。<笑>那你说给朕听听，你想嫁谁啊？和顺玉亲王，多铎。你还真会挑啊
不选郡王，挑亲王。我不是因为他是亲王，所以才想嫁他的。我是真喜欢他。我第一眼看见他的时候，我就喜欢他。虽然他心有所属，可是他憨朴善良，单纯耿直，而且，满玉也说的对。虽然他毁了我的家园，可是要不是他，这会儿，也许我还在茫茫的戈壁滩上流浪呢。哪能过上这么好的日子？你是真心喜欢多多，嗯，真喜欢。好，真的欣赏你这份勇气，也喜欢你这耿直的性格。这么说，皇上您是答应我了？嗯。您真的是，嗯，您真的是全天下第一有包容心，第一有爱心，第一有怜悯心，有同情心的好皇上，我真的是太崇拜您了，举世无双。去吧，皇上，那我先告退了。哎。这么快就出来了，被骂出来了吧？哼，你妹妹我是谁啊？他，皇上同意你改嫁了？哥，你怎么说话这么难听啊？什么叫做改嫁？我又没有嫁人。算我说错了，他同意你嫁给多多了。回答正确。<笑>不会吧？君无戏言。他会这么爽快？夫君，夫君，您这是干嘛呀？我要死了，我不活了，我死给多多看。夫君，您别这样。皇上允许，查赫尔的小贱人来跟我抢多多，我不活了。夫君，您别这样，那是皇上赐婚，您不能抗旨的。那我怎么办呢？这往后的日子怎么活呀？毕竟我一个人都收服不了多多，现在要多一个小贱人来跟我抢。夫君，夫君，您别这样，您别这样！哟哟哟哟哟，还居然上椅子了！王爷，您快劝劝夫君啊！这有什么好劝的？又不是头一回了。他这人啊，没什么别的喜好，就是喜欢登高望远。多多，你故意气我是不是？我可没时间气你啊！我要去办事儿。哎，对了啊，我回来的时候你把这给我收拾干净。还有，这椅子你给我放回原处啊！我跟你说啊，这椅子可是很贵的，这可是黄花梨木的。多多，你关心椅子都不关心我。哎，你和这椅子比起来，我当然是关心椅子了啊。哎，你说你那么重啊，那么重，那么重。多多，你自己在这玩吧，我还有事儿。夫君，多多，夫君，多多你，夫君，多多，我啊，夫君，王爷。哎哎，他呢？他呢？我跟你开玩笑的啊，你别真死啊！醒醒啊！唐、哎、唐，唐唐，唐唐，你醒醒啊！唐唐，夫君，夫君，我这是在哪儿啊？你倒是在家了，你被真道一头地府了。王爷把您救醒了。唐唐，我可告诉你，你这条命是我捡回来的，以后你一言一行、一举一动都得听我的。<笑>满玉，额娘您放开我，您让我去。圣旨都下了，你还想怎么样？我要去求皇阿玛，让他修改圣旨。<笑>我要让他修了塔纳和奇奇格，让多多只娶我一个。那是不可能的。为什么不可能？他都能替奇奇格修改圣旨，我是他女儿，为什么不可以改啊？你就别去惹你皇阿玛生气了。我这辈子除了多多，我谁也不嫁。皇阿玛要是不答应，我就削了头发，我去做尼姑。满玉，你可是大清的格格呀！那琪琪格不也是格格吗？他都可以自己争取幸福，我为什么就不可以啊？人家是客，咱们都要礼让三分呢。我现在可后悔了，那时候多多让我嫁，我不愿意坐享。现在好了，琪琪格进门了。
我就只能做老三了，我不要。<笑>哎呦，这是孟姜女哭长城呐，姐姐来了。我听到这院里闹哄哄的，还以为是谁在唱戏呢。本来想过来捧捧场的，可没想到啊，这戏没唱，倒是把长城给哭倒了。满玉这孩子任性，让姐姐见笑了。我说满玉啊，你要是再这么闹下去，倒是更没有男人愿意娶你了。我有没有男人愿意娶我，是我自个儿的事儿。不劳贵妃娘娘您操心。都二十好几的人了，没嫁出去还挺自豪呢，啊？你以为你是古董啊？越穿越值钱呢？我的事不用你管。哼，哎呀，人家都说养儿防老，老三呢、啊？你说你养了这么个捡来的闺女有啥用啊？啊？当初啊。还跟我吹呢，说什么要找一个好女婿，好靠靠。现在呢，女婿的人影呢？哼，哎，当真是笑死人了。延庆宫里头的那个老姑娘啊，嫁不出去，急都急死了。吵吵嚷嚷的说非嫁给玉亲王，这要是嫁不成呢，就要出去当尼姑。你们说哪有这么不要脸皮的格格呀？这要是传出去了，岂不是丢了我们大清的脸面？到底是谁丢脸呢？皇后娘娘吉祥。皇后娘娘皇上，和查哈尔联姻的事我已经张罗的差不多了，你也应该松口气了。每次私婚啊，朕这心里都惴惴的，生怕点错了鸳鸯谱，耽误了人家一辈子的幸福。可是没办法呀，这是政治任务。皇上的初衷，那也是想办一件好事啊。是啊。要是能看到小两口你情我愿的，真是最乐意不过了。皇上，这眼下呀，还真有一桩你情我愿的事，想让皇上成全呢。哦，满玉这孩子也不小了，不能再拖了。他和多多从小一起长大，青梅竹马的。朕之前让满玉不去做小，那是哄哄他的。多多是他叔叔，能嫁吗？可是他们又没有血缘关系，可辈分在这儿呢。啊，有多少老百姓知道满玉不是朕亲生的？之前朕花了大力气，移风易俗，摒弃满族的婚丧陋习。这好不容易有点起色，前两天朕刚刚下狱，不许娶庶母、及族中、伯母、神母、嫂子、媳妇。难道朕这一边下令改革，一边又让自己的女儿嫁给他叔叔，这不成了只许州官放火，不许百姓点灯了吗？那怎么办呀？满玉的事你就别操心了，朕自有打算。修了王的王后刚过世，朕想等丧期过了，把满玉嫁过去。修罗是朕必须要收服帖的，除了征战、联姻。是最好的手段。修罗王之前把女儿嫁给了多尔衮，但不幸过世。虽然他嘴上没说什么，但是心里总是有芥蒂。不是我当皇阿玛的狠心，可是作为一国之君，必须把国家的利益放在首位。满玉生在皇家，没办法的。
尿尿，给我踢毽子吧。踢毽子？我这都多久没踢过毽子了？你就陪我踢一会儿嘛。格格，您动一动，陪小格格踢踢毽子吧。好，那我陪你踢。啊，太好了！拿毽子来。我的吗？是。今天皇后娘娘过生日，我来送贺礼，双岛来看看你。顾伦，你们先聊吧，我先走了。嗯，周妃娘娘再见。阿哲，我们到前面亭子坐坐吧。哦。哦哎，顾伦，我也给你准备了一份礼物，在这等我啊。哥哥，他怎么来了？他现在是大清国的额驸了，自然能到宫里来。玉儿，阿哲，你是不是迷路了？不陪着公主跑这儿来干什么？我不是迷路了，我是迷心了。家人在那儿，我自然就跟到那儿。你，苏木儿，走。玉儿，你别急着走啊。阿哲。你要清楚自己的身份，你现在可是大清国的额驸。我对大玉儿的感情从来就没有变过，从科尔沁到察哈尔，从归化城到青海打草滩，我一路流亡，越走越远，但是我对你的感情却越来越浓。阿哲，我们都不是小孩子了，成熟一点，用成年人的思维面对现实。我不成熟吗？这么多年过去了。我疯狂也好，折腾也好，我不择手段也好，我做了这一切都是想要跟你在一起啊！阿哲，我们之间是不可能的。即便我是自由身，也不会和你在一起。请你面对现实，尊重我，也尊重你自己。玉儿，你放手！你要说完，玉儿，可是你是我的妃子啊！我们在归化城王宫里。是成过亲、拜过堂的，难道你都忘了吗？你是我阿哲的女人，你注定一辈子都是我的女人。你放开，玉儿，你就跟我回草原吧，我们一起回去过自由自在的生活。我知道你喜欢广阔的草原，喜欢自由，因为那是你的家乡啊。你应该骑着烈马在草原上驰骋，而不是被困在这狭小的宫墙内。阿哲，你快起来吧，玉儿。你是我的唯一，过去是，现在是，将来也永远是。我何哲发誓，除了你，我再也不会娶第二个女人。我会视你为珍宝，绝对不会像皇太极那样冷落你的。何哲，你胡说什么？我们之间是不可能的，你死了这条心吧。玉儿，何哲，你要是再这么纠缠，我就喊人了。何哲。阿哲，你怎么在这儿？给我的礼物呢？哦，我我刚才迷路了，我现在去拿。啊。啊。王爷。敌军紧闭城门，拒不迎战。王爷，您看我们现在是不是应该稍作休整，再次攻城？不可。要是现在退兵，就是给了敌军喘息的机会。等对方援军一到，我军必陷入重围。拿我的弓箭来。告诉卢相生，让他即刻打开城门，缴械投降，不然我大清铁骑必踏平这假装城。杀！住住住住住住住住走！
响声只是在做垂死挣扎，不足为惧。你们刚才贪生怕死，擅自败退，本该严惩，但大敌当前。立即给我组织反攻，将功赎罪。本王既往不咎。杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！大帅，清兵人多，又是多尔衮统领，不如我们先转移吧。是啊，留得青山在，不怕没柴烧。现在天下大乱。以大帅的威望，完全可以割据一方啊！别说了，给我狠狠的杀！杀！杀！杀！报！王爷，这个录像声不但没有逃走，反而向我们杀过来了。有种！好，就让我会会这个明朝的名将。罗元帅，良禽择木而栖，如今明朝奸臣当道，害得元帅流落至此，何不投靠我大清，与在下一起驰骋天下，建功立业？哼，驰骋天下，呸！现在的天下还是我大明的天下，岂容尔等小卒染指？罗元帅此言诧异，古往今来，朝代更替何其多，天下却还是这个天下。如今明朝的气数已尽，是到了江山易主的时候了。卢元帅，你又何必愚忠呢？小子，少说废话，砍刀！呀！呀！呀！呀！呀！卢元帅，本王再给你最后一次机会，只要你归顺大清。少废话，我卢向生，生是大明的人，死是大明的鬼。呀！不，大帅。要是明军的将领都像你这样，这中原的天下可就真的没我们大清的份儿了。你安息吧。传令地方官，好生保护卢元帅的坟冢，谁敢损毁，杀无赦。这。禀报皇上，臣此次奉命攻打关内，率八旗大军破强子岭而入，在巨鹿假庄大败明军。斩杀明蓟辽总督吴阿衡，明兵部尚书卢向生拔剑自刎。随后，陈兵分两路，继续攻打山东和山西，取城三十六座，降六座，破敌十七镇，俘获人畜二十五万七千多，活捉明一清王、一郡王，杀五郡王。德官，你可了不得呀、啊！啊，这卢向生可是明朝一大猛将。你活生生把这颗虎牙给震拔了，好，好啊！多尔衮身为奉命大将军，绝不敢辱没使命。你此次出征，以摧枯拉朽之势，给明朝沉重的打击。朕我大清威风，扬我八旗士气，这是我大清建国以来第一次远征，就取得了如此辉煌的战绩。多尔衮，朕都替你骄傲啊！你为我们入关。打了一个漂亮的前阵，朕一定会好好赏赐你的。这绝非多尔衮一人之功，而是皇上英明，八旗将士浴血奋战，才有此大捷。大清入关，那是指日可待了。皇上入主中原，多尔衮愿誓死追随。多尔衮，逐鹿中原，全靠你了。多尔衮愿为大清披肝沥胆，在所不辞。十四弟。虽说这次是大捷
，但真是一场艰苦卓越的恶战呢。魏大清浴血奋战本来就是臣弟该做的。对了，伤怎么样？巨鹿一战你伤得不轻啊。没事儿，回来养养就好了。这身皮呢，就是挨刀枪用的。世子爹，朕愧对于你，大哥，不要介怀，这本来就是我的错嘛。有你这样的兄弟，朕还用说什么？赵妃娘娘，今儿晚上皇上要来永福宫用膳。皇上要来？是啊，娘娘，这可是皇上头遭来永福宫啊。要不要我派几个小太监过来帮帮忙啊？不用了，不麻烦公公，就做几道皇上平时爱吃的家常小菜。苏木儿还是忙得过来的。哦，那好吧。呃，娘娘您勤俭贤淑，呃，又这么体贴我们做奴才的，所以啊，人人才敬您。您想啊，那六宫粉黛哪个不敬重您呢？就是皇上心里头啊，最惦记的还是您呐。<笑>谢谢公公。哎，娘娘，以后有什么事，尽管吩咐我好了。<笑>那奴才先告退了。啊<笑>，哥哥，太好了，皇上要来了，他不生您的气了。你呀、啊，把菜做好就行了，别让他怪罪下来。<笑>那怎么可能呢？来，玉儿，陪朕喝一杯。皇上今天怎么这么高兴啊？多尔衮打了胜仗回来，一口气拿下了六十座城，十四弟厉害呀、啊！狠狠的杀了明朝的锐气，<笑>有他在，问鼎中原指日可待。幸亏十四爷这回扬眉吐气打了胜仗，才没受我的牵连，要不然我都不知道要愧疚成什么样子了。还在生那晚的气呀、啊？不是生您的气，是生我自个儿的气。梦什么不好，偏偏梦到您和他吵架，就因为我一个梦。差点让人家无缘无故的背了黑锅。<笑>行了行了行了，是朕小心眼儿，是朕疑心重，是朕吃了醋，行不行？哎，朕吃醋，朕怄气，那也不都是因为朕在乎你们？都好几个月了，朕不来找你，你就不知道跟朕服个软啊？皇上要是想我，自然会来看我。皇上要是不想我，那我再怎么往您眼前钻，也没用啊。你怎么知道朕不想你、啊？皇上，没来这些日子，格格天天以泪洗面呢。哦，流眼泪了。苏木儿，陛下说。皇上，苏木儿逗您乐呢。玉儿，你就不能为朕流一滴眼泪吗？玉儿，你老实告诉朕，这几个月来你怎么想的？我还能想什么呢？皇上日理万机。玉儿帮不上什么忙就算了，可千万不能再给您添麻烦了。你就没心痛？当然心痛。朕又何尝不是？朕被愤怒、被醋意、妒忌煎熬着，可这种煎熬又说不出口。朕能对谁说去
，朕是个皇上。朕拥有天下，却不能完整的拥有自己女人的心，这不是种讽刺吗？你让朕如何甘心呢？皇上。真是你想多了。也许是真想多了。你知不知道，之前几次路过你的宫门，朕几乎几次推门进来，可最后都停住了。朕一想到你的倔强，朕就生气，就寒心。你什么都不在乎，就说明你心里根本就没这。皇上，我的性子向来是这样，这您是知道的。这十年来，我所做的一切，我的一言一行、一举一动，都落在您的眼里。难道您还看不清吗？朕就是看不清。所以，朕才有如此的不满，如此的不安，如此的不甘。朕想拥有你的全部，全部，你知道吗？朕不能容忍你有一点一滴不属于朕，更不能容忍你心里有个角落不对朕全部敞开。月儿，朕要你的心，你的魂。你全部的一切一切都要属于朕，你明白吗？你别再让朕失望了，别再让朕惶恐，别再让朕燃起希望又重新被扑灭。你知不知道，朕心里有多难？那种酸，那种痛，朕差点要恨上你。皇上，都是我不好。朕恨你，甘愿位居慈禧宫，不吭一声。朕恨你从来不争宠，不肯示一次弱。甚至你的沉默，你的忍耐，都让朕一度觉得你是心虚了。皇上，玉儿，你向朕保证，你心里只有朕。这辈子，无论现在还是将来，你的心只属于朕。皇上，我向您保证。放在这儿了，他去哪儿了？你看到孔明灯了吗？你看到我的孔明灯了没有？前两天收拾屋子给扔了。谁让你扔的？你一个破纸胡子又没什么用，我看你不顺眼就扔了。谁让你扔我的东西？你的东西。不就是和宫里那个女人有染的东西吗？一个破纸胡子，你至于急成这样吗？一个破纸胡子，你当个宝？一个活人摆在你面前，你却视而不见？多尔衮，你的心也够狠的！以后我的东西你不准再碰！我是你的福晋，我凭什么碰不了？你就这么看我不顺眼？你的东西，你的东西，我偏碰！你干什么？你把它给我！你以为我不知道这柜子里藏的什么？
自从嫁给你之后，我一直装瞎子看不见。那是因为我尊重你，朵儿滚，你不要挑战我的忍耐，更不要触碰我的底线。你给我。你要干嘛？你把他放下，听见没有？放下！就是因为这个女人，所以我一直不能走进你的心里。无论我为你做什么，你都不会感动，都不会心软。就是因为这个女人，你对我无视，对我忍无可忍。我做什么都是错的，就是因为这个女人，这么多年来你才碰了我几次，宁愿去找那个出身低贱、眼睛像狐狸精的婢女。深处。